Hey. 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 Assalamualaikum, selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks Dalam intro tadi, anda nampak video yang berulang, ulang, ulang Macam tak berpenghujung Macam dosa yang kita buat Macam mana nak buat video tu? Senang je Kita rakam diri kita depan skrin pada masa yang sama Skrin itu menunjukkan secara live hasil rakaman kita Jadi sambil kamera tu merakam diri kita Dia juga akan merakam skrin yang tengah menunjukkan hasil rakaman kamera Jadi hasilnya video tu dia akan berulang-ulang Dan menjadi makin lama makin kecil Jadi adakah video ni dia akan berulang-ulang-ulang tanpa batasan selama-lamanya? Jawapannya tak Sebab unit yang paling kecil pada skrin kita adalah pixel yang cumalah merupakan jalur merah, hijau dan biru. Jadi paling maksimum rakaman tu dia tak boleh ditayangkan lagi apabila ia sekecil pixel. Tapi kalau korang perasan sebenarnya fenomena ni kita pernah alami di dunia sebenar di luar daripada skrin digital iaitu pada cermin. Bila kita berdiri depan cermin kemudian kita letak satu lagi cermin dekat belakang kita akan nampak image-image pantulan kita secara berulang-ulang pada cermin jadi bagi yang tak ada kawan tu ha, ini adalah cara paling senang nak dapatkan ramai kawan dalam masa yang singkat Dan perkara ni biasanya kita alami dekat kedai gunting rambut Sebab dia akan letakkan cermin dekat depan dengan dekat belakang Jadi kita boleh tengok muka kita dengan belakang kita Ulang, 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 ulang dan ulang Jadi macam mana bila kita letak dua cermin dekat depan dengan dekat belakang Boleh menghasilkan pantulan imej yang berulang-ulang ni Ya macam tak habis-habis tanpa batasan Jadi untuk faham kita kena terangkan sikit lah Macam mana cermin berfungsi Kita ambil contoh PA yang original PA ni berada di depan cermin pada jarak 0.5 meter Pantulan dia PA A akan berada 0.5 meter belakang cermin Jadi jarak antara PA original dengan PA A adalah 1 meter PA A tu dalam dunia cermin lah PA yang original dalam dunia yang sebenar uh, Dalam dunia khayalan yang sebenar yang kita buat Eh bening pula Tapi bila kita letak satu lagi cermin 0.5 meter belakang PA original Cermin tu akan pantulkan image PA A Yang berada 1.5 meter depan dia jadi PA yang baru PA B akan berada 1.5 meter belakang cermin belakang. Jadi kemudian cermin depan pula ia akan pantulkan imej PA B menghasilkan PA C dan berulang-ulang-ulang-ulang-ulang sampailah teorinya infinity. Dan itu adalah imej yang dipantulkan oleh cermin depan lah. Bila kita masukkan pula imej cermin belakang Akhirnya kita akan dapat keseluruhan dunia pantulan cermin yang dihasilkan Cermin Infinity Dan cakap pasal cermin Infinity Ada satu efek yang awesome yang kita boleh buat dengan cermin juga Iaitu efek semacam kita membuka portal dimensi alam lain Tanpa batasan ni Oh Awesome dan yang ni lain sikit lah konsep dia macam cermin depan belakang tadi Caranya adalah kita letak satu sumber cahaya Kemudian kita sandwichkan dengan cermin depan belakang Sumber cahaya tu dekat tengah-tengah Tapi dua cermin tu tak sama Cermin belakang dia memantulkan Mantul Mantul 100% cahaya Tapi cermin depan ni separa je pantulan dia Separuh cahaya boleh keluar masuk ke dalam mata kita Jadi cahaya yang dihasilkan oleh lampu dekat dalam tu 
dia akan memantul depan dan belakang sepanjang cermin. Tapi sebahagian cahaya akan terlepas pada cermin depan. Dan setiap kali cahaya dipantulkan, ia akan menjadi semakin malam. Maka terhasillah ilusi portal dimensi alam lain yang awesome ni. Huh. Ok, sekarang kita patah balik dekat cermin infinity depan belakang tadi. Soalan dia, ada tak penghujung untuk cermin infinity ni? Dia kena habis tak? Kalau dah nama infinity, tak ada had lah kan? Dia akan terus berterusan menghasilkan image tanpa had. Dan tak akan tamat. Ni lah. Itulah infinity. Cuma soalan dia, eh betul ke infinity? To infinity and beyond! Jawapan sebenarnya kalau kita fikir betul-betul Dah lah, bukan infinity eh Dah, dah ada Bukan eh. Sebab untuk kita tengok satu image pada cermin Kita perlukan pantulan cahaya masuk ke dalam mata kita Dan kelajuan cahaya ni walaupun dia laju Ya Allah lajunya ah, Dia terhad Kelajuan cahaya bukan infinity. Kelajuan cahaya adalah lebih kurang 300,000 meter per saat. Jadi kalau kita duduk tengah-tengah cermin yang jaraknya 1 meter depan dengan belakang dalam masa 1 saat lebih kurang 120 juta image yang akan dipantulkan. 120 juta? Ya Allah banyak ya. Tapi itu bukan infinity. Dia masih terhad Nak banding dengan infinity 120 juta image dalam masa satu saat <laughs> Ada apa je Kecil sangat tu Dan satu lagi sebab kenapa sebenarnya image pada cermin infinity ni dia akan berakhir Dia bukan infinity Adalah kan setiap image pantulan pada cermin tu makin lama dia makin kecil jadi berapa kecil gambar yang boleh dipantulkan pada cermin? Kalau kita ambil mikroskop dan kita zoom pada image pantulan yang paling kecil pada cermin. Jadi ada tak had gambar yang paling kecil yang boleh terhasil pada permukaan cermin? Jadi secara teorinya, ya yeah, memang ada gambar yang paling kecil yang boleh dihasilkan oleh cermin infinity. Kalau dia lagi kecil daripada gambar tu, dia bukan lagi gambar. Sebab gambar dia pun benda sebenarnya. Ha, benda gambar? Eh, jawablah gambar benda. Hei. Gambar adalah apa yang kita tengok dengan mata berdasarkan apa yang dipantulkan oleh cahaya. Tapi cahaya tampak yang mata kita guna untuk tengok objek sebenarnya miliki panjang gelombang. Yang mana kalau satu objek tu dia lagi kecil daripada panjang gelombang cahaya, kita tak akan boleh nampak dia. Sama lah macam ombak dekat laut. Kan laut tu ada gelombang. Tapi bila kita mandi dekat laut, sikit pun gelombang tu tak berubah. Tak kena kacau dengan kita. Sebab kita lagi kecil daripada gelombang laut. Tapi bila ombak tu kena pada pulau yang besar, haa, barulah ombak tu berubah dan dikacau. Dan itulah sebabnya kenapa kita memang tak boleh nak tengok atom dengan mikroskop. Tak kisahlah mikroskop tu power macam mana pun. Sebab atom lagi kecil daripada panjang gelombang cahaya. Jadi kesimpulannya apa? Maksudnya kesimpulannya adalah image yang dihasilkan pada cermin infinity dia akan berhenti menjadi satu image apabila dia lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya. Jadi ha, cermin infinity ni dia bukan infinity tuan-tuan. Tuan-tuan dia ada had dia. Ha, jadi itulah sedikit sebanyak penerokaan melangkah ke dalam Dunia cermin yang infinity yang misteri. Ha, menarik kan dunia cermin ni? Selain daripada kita guna untuk tengok betapa handsome dan betapa cantiknya kita, rupa-rupanya dia ada sisi yang misteri. Yang kita boleh terokai untuk buat kita rasa eh betapa terhadnya ilmu manusia ni. Jadi apa pandangan korang? Korang rasa ada penamat tak pada cermin infinity? Tulis dalam bahagian komen. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa dalam Video ajar yang akan datang. Assalamualaikum. Kalau kita ambil mikroskop dan kita zoom pada image pantulan yang paling kecil pada cermin. <SILENCIO>